गुड इवनिंग दैट इज वीडियो ऑन योर टू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर वीडियो लाइव ऑन टू यू आई विल स्टॉप माय डियर अब तो हम लोग कर देते हैं सम आल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड और अन्य चैप्टर में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लाइक तो ये अन्य हम लोग कर देते हैं सम पढ़ी चलो तो इन्ना इन्हें हम लोग पढ़ी क्या बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड्स अंबे क्यों चोटे या याो अलो ओके प्रिपरेशन ऑफ आलडिहैड्स भाग पढ़ी अब मनस कढ़ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आलडिहैड्स आवस पढ़ा अब अब मैं नमुक आलडिहैड प्रिपेर कीटोण प्रिपेर आ मेथड्स फॉर एक्सापि ओसनोलिस् पढ़ा ऋडक्षन पढ़ी हईड्रेशन ऑफ आलकइन पढ़ु अब इतना वो नमुक आलडिहैड प्रिपेर कीटोण प्रिपेर पक्षे इन पढ़ी आलडिहैड प्रिपेर मेथड पढ़ी कीटोण प्रिपेर मेथड पढ़ाइडक्ष अब निसीड्ड पर ग्रूपोसियल अीवोसियल ग्रूपे आसीड्ड पर अब यावड़ा बेन्सोल क्लोइड फोमुला नोकमें बेन्सीन और सीवोसियल इन बेन्सोल क्लोइड बेन्सोल क्लोइड ई रोसमंड रियाक्षन रियाटि पे वह इंपॉर्ट हईड्रजन इन द प्रस पलेडियम बेरियम सलफेट अब ई रियाजेंट कंक आलोचमंड रियाक्षन ऐसमंड रियाक्षन रियाजेंट है हईड्रजन पलेडियम बेरियम सलफेट ओके अब इतर ऋडक्षन प्रोसेस इवेड़ाइडि और हईड्रजन को हईड्रजन रु हईड्रजन और हईड्रजन ई क्लोरी बाकी हईड्रजन कईड्रजन आरे बाू रु हईड्रजन अईड्रजन क्लोरी मत हईड्रजन कैसे सो आलडिहैड प्रिपेर आदते मेथडमंड रियाक्षन अब निर्य आलोचा मी रोसमंड रियाक्षन पर आसीड क्लोइड ग्रूपे आलडिहैड आखिमा मनसिड क्लोइड तुम्हें अगर सीवोसियल ग्रूपे सी एच चेरता मेरे सीवोसियल ग्रूपे मे सी एच ग्रूपे इंट्रोड्यूस सी एच ग्रूपे वह इन अवे ओके इन हईड्रजन पलेडियम बी एसो फोर 
ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനി അഥവാ ബോർഡിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ മരിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയണ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പിള്ളേരെ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്നാ വെച്ചാല് എന്റെ പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മരവിപ്പിച്ചേക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ മര മര മരവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബി എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദേ ഈ സി ഒ സി എൽനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സി എച്ച് ഒ ചേർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സി ഒ സി എൽ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സി എച്ച് ഒ എന്ന് ചേർക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളു പരിപാടി ഓക്കെ ഇതാണ് റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ആർ സി ഒ സി എൽന്ന തന്നേക്കണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബി എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതണം കാരണം എന്താ സി ഒ സി എല്ലിനെ മാറ്റിയിട്ട് സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായോ സി ഒ സി എൽ എടുക്കുന്ന അടുത്ത് സി എച്ച് ഒന്ന് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നൈട്രൈൽ ആണ് നൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ഈ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈട്രൈൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈൽ സോ ആൽക്കൈൽ നൈട്രൈൽ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആൽക്കൈൽ നൈട്രൈൽ അത് ആ സി എൻ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈട്രൈൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ നൈട്രൈൽ ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടു പേരെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ റിയേജന്റ് എല്ലായിടത്തും റിയേജന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ടിൻ ക്ലോറൈഡ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻ ആണ് ടിൻ അപ്പൊ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയേജന്റ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പാർഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എ പാർഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഒരു പാർഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ കാർബണിലേക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ നൈട്രജൻ നൈട്രജനിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ബാലൻസ് ഫ്രീ ആവൂലോ കാർബണും ഒരു ബാലൻസ് ഫ്രീ ആവും നൈട്രജനും ഒരു ബാലൻസ് ഫ്രീ ആവും കാരണം ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കാരണം ആ രണ്ടും ആ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും നൈട്രജനും ബാധകമായിരുന്ന ബോണ്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബണിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നൈട്രജനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റിഡക്ഷനിൽ നടത്തുന്നത് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി എ റിഡക്ഷൻ ഒരു റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യണേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കാർബണിലേക്കും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് എച്ച് ടു
വീണ്ടും നൈട്രജനിലേക്ക് എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അമോണിയ മോളിക്കൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകും ഏത് അമോണിയ മോളിക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ എൻ എച്ച് ത്രീ അത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴ്ത്തോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോറി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്സിജൻ ഈ സി എച്ച് എയിലേക്ക് കേൾപ്പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ഒ ആർ സി എച്ച് ഒ ആൽഡിഹൈഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നു സോ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചേ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വാട്ടർ മുളയ്ക്കുക ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു വാട്ടറായി അല്ലെ എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അല്ലേ അടുത്ത എച്ച് ഇവിടെ അടുത്ത ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ പുറത്തോട്ട് പോകും ബാക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു ഒ എച്ചും ഒരു എച്ചും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒ മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഒ ചേർന്ന് ഈ സി എച്ചിന്റെ കൂടെ എഴുതുക സോ ആർ സി എച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൾഡ് ഹെഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ബൈ യൂസിങ് ബൈ യൂസിങ് ഡൈ ബാൽ എച്ച് ഇതിങ്ങനെ എന്നെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഡൈബാൽ എച്ച് ഡൈബാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡൈബാൽ എച്ച് സോ ഡൈബാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതാണ് അതിന്റെ പേര് ഡൈബാൽ എച്ച് ബൈ യൂസിംഗ് ഡൈബാൽ എച്ച് കോമ സൈനൈഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൽഡിഹൈഡ് സൈനൈഡിനെയും എസ്റ്ററിനെയും ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു റിയാജന്റ് ആണ് ഡൈബാൽ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളുക ഡൈബാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൈബാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ ഫോമുല സോ ഇതാണ് ഐ ഐ ബി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ അത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ സോ ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതാണ് എന്റെ പേര് ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ രണ്ട് ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതാണ് ഡൈബാൽ എച്ച് ഡൈബാൽ എച്ചിന്റെ ഫോർമുലയാണ് തന്നേക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി താഴെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൻ ഇത് അംഗീകരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൈബാൽ എച്ച് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സി എൻ മാറിയിട്ട് എന്താവും സി എൻ മാറിയിട്ട് സി എച്ച് ഒ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി എസ്റ്റർ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിലോ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതാണ് എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി ഒ ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക സി ഒ ഒ ആർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെയും നമ്മൾ ഡ
ester group name aldehyde aakum cyanide name aldehyde aakum adana dipalates appo itre ullu idana stephen reaction endile samshayulla oru chochu ullu अगे मूक्षन गाटर्मा पढ़ा गाटर्मा वे बेन्सिडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडे
വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാരണം ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറില്ല പകരം ബെൻസാൽഡിഹൈഡിൽ എത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിന്നോളും അവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളുക ബൈ യൂസിംഗ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് കോമ ടൊലീൻ 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 വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ടൊലീൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ടൊലീൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ട് ബട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ബൈ യൂസിംഗ് ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് but by using cro2 cl2 comma we can stop the oxidation we can stop the oxidation we can stop the oxidation of toluene we can stop the oxidation of toluene at the aldehydic stage at the aldehydic stage at the aldehydic stage so that so that the chief product will be benzaldehyde so that the chief product will be benzaldehyde appo ivada nammal cheyna edana nammal idine cro2 cl2 chromyl chloride nu arunna oru reagent അത് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾവെന്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഈ സി എച്ച് ത്രീക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ടൊലീനെ നമുക്ക് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെ ബി എന്നിട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക instead of using chromyl chloride chromyl chloride ubayogenayinu pagaram instead of using chromyl chloride instead of using chromyl chloride comma an alternative reagent an alternative reagent ennattu oru hyphen ittittu eduthuga chromium trioxide cro3 plus acetic anhydride ch3 co twice o acetic anhydride acetic anhydride can be used can be used can be used as a chromyl chloride ubayogenayinu pagaram ee reagent ubayogichal madhi na appo ningal veendum thaale appo reaction aayittu endu edanam veendum ningal toluene eduthuga toluene le ini nammal ubayogikkan pona aarana chromium trioxide plus acetic anhydride CH3 CO twice O പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും 
അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് കിട്ടും ഈ റിയാജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൽഡിഹൈഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചോ അത്രയും മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ റോസൺ മെന്റ് റിഡക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ ആ പിന്നെ ഈ ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടു ഇതാണ് ഈ യൂസ് ഓഫ് ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ എറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള എറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന ക്രോമിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് എറ്റാഡ് ഇ ടി എ ആർ ഡി എറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇനി എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എടുത്തോളൂ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ആ സെക്ഷൻ എടുക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് എടുത്തോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കണമല്ലോ ആരാ വായിക്കുന്നത് ജോഹാന വായിച്ചേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് from acyl chloride acid chloride acyl chloride acid chloride is hydrogenated over catalyst palladium on barium sulfate this reaction is called rosenman re reduction the rosenman reduction the definition ana thannekana adu padikkya okay adutathu from nitriles and esters nitriles are reduced to corresponding imine with stain stainless chloride in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde this reaction is called stefan reaction okay alternatively nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride dibal h to imines followed by hydrolysis to aldehydes appo avade ester na hydrolyze cheyanadum cyanide na hydrolyze cheyanadum kodutittund appo i examples padichu vekkya okay Similarly, esters are also reduced to aldehydes with dibal H. From hydrocarbons, aromatic aldehydes, benzaldehyde and its derivatives are prepared from aromatic hydrocarbons hydrocarbon, by the following methods. By oxidation of methyl benzene. Strong oxidation methyl agent... Methyl benzene is not a toline. 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 strong oxidizing agents oxidize toluene and its derivatives to benzoic acids however it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagents that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further the following methods are used for this purpose use of chromyl chloride cro2cl2 chromyl chloride oxidizes methyl group to a chromium complex which in hydrolysis gives corresponding benzaldehyde adana njan parnjathu ningal pusathile chromyl chloride upayogikkumbo oru complex inde structure avaru thannittund le chromium complex nu parnjathu oru saanam thannittund appo adu ningal padikkanda ningal direct ee aldehyde avunu padicha mathi okay this reaction is called ettad reaction use of chromic oxide cro3 toluene or substituted toluene is converted to benz benzaldehyde benzylidine benzylidine so oh. benzylidine diacetate on treating with chromic oxide in acetic anhydride the benzylidine diacetate can be hydrolyzed to corresponding benz aldehyde with aqueous acid and that benzylidine diacetate in the sana ningal padikkanamilla നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ആ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തന്നേക്കണം മാതിരി സർഫറാസിന്റെയും ഇമേയുടെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ സൈറ്റ് ചെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് സൈറ്റ് ചെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് ടൊലീൻ ഗിവ്സ് ബെൻസാൽ ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗിവ്സ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ദിസ് ഇസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് by gatherman koch reaction when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride it gives benaldehyde or substituted benzaldehyde 
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ആൾഡിഹൈഡ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീറ്റോൺസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺസ് കീറ്റോൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ എല്ലാവരും എഴുതുക ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ സോറി ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബെൻസീൻ എടുക്കുക ഈ ബെൻസീനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ആർ സി ഒ സി എൽ ഇതാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ സോ ദിസ് ഈസ് ബെൻസീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് രണ്ടും രണ്ടും പറയും അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കണം അൻഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് ആര് കയറിയിരിക്കും ഈ സി ഒ സി എൽ ഗ്രൂപ്പ് കയറിയിരിക്കും ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് ആര് വരും ഈ സി ഒ സോറി സി ഒ ആർ സി ഒ സി എൽ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്ലോറിൻ പുറത്തോട്ട് പോകും ഈ ക്ലോറിൻ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സി ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു സോ സി ഒ ആർ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കീറ്റോൺ അല്ലേ കാർബോൺ മോണോ സോറി കാർബണായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു കീറ്റോൺ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് കീറ്റോൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കീറ്റോണിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ വഴിയാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കീറ്റോണിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അസൈലേഷൻ വഴി ഈ ബെൻസീനിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് സി ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ സി ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകും ആ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആ ക്ലോറിനെയും കൊണ്ട് പോകും എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൂയിസ് ആസിഡ് ക്ലോറിനെയും കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ എ എൽ സി എൽ ഫോർ എന്നാവുക അത് എ എൽ സി എൽ ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നൈട്രൈൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഫ്രം നൈട്രൈൽ ഫ്രം നൈട്രൈൽ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് നൈട്രൈൽ സോ ദിസ് ഈസ് നൈട്രൈൽ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിഗ്നാഡർ ഏജൻ്റാണ് ആരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഗ്നാഡ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നന്നാക്കണം എഴുതാം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എം ജി ബി ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിഗ്നാഡർ ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്രിഗ്നാഡർ ഏജന്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഈ കാർബൺ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൈട്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാർബണിന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നൈട്രജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നൈട്രജന്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് പോവും ഈ പറയുന്ന പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള മഗ്നീഷ്യം പോവും കാർബണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് പോവും അല്ലെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് മൈനസ് ചാർജും മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ആളും പോവും അപ്പൊ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഈ സിയിലേക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് നടക്കുക അതെ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്നിലേക
അവിടെ ഓക്സി ഓക്സിഡൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആ സാധനത്തിനെ മാത്രം ആ സാധനത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഓക്സിജനെ കൊടുക്കുക ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് സംഭവിക്കണ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എം ജി ബി ആർ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോ അതിന് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എച്ചും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒ എച്ചും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ എം ജി ഒ എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകും എം ജി ഒ എച്ച് ബി ആർ എം ജി ഒ എച്ച് ബി ആറ് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും വാട്ടർ പിന്നീടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവൂലോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പിന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളജിസ് നടക്കും അതായത് ഈ ബോണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടും ഈ ബോണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ബോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം വാട്ടർ എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാട്ടർ എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എച്ച് ഒ എച്ച് എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകും എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി ഇനി എന്നെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഈ സിയിലേക്ക് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ആ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഈ രണ്ട് ഒ എച്ചിൽ നിന്നും ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും എച്ച് ടു ഒ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒ മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും ഇതാണ് ഫൈനലി പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട മെക്കാനിസം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ആ എൻ എം ജി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാറി അവിടെ ഓക്സിജൻ ആവും എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കീറ്റോണിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉള്ളൂ സോ ദ തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫ്രം ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ഫ്രം ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം എന്നല്ല യൂസിംഗ് ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതുമായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രം എഴുതി അതിന് ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് യൂസിംഗ് ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ സിഓ സി എൽ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എടുക്കണം ആർ സിഓ സി എൽ ഇത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് ആർ സിഒ സി എൽ പ്ലസ് ആർ സിഒ സി എൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം അപ്പൊ കാഡ്മിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡൈ ആൽക്കൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയും ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അതാണ് ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ഇവിടെയും പ്ലസ് ഇടുക സോ ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാഡ്മിയോ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ കാഡ്മിയോ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സി ഡി സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ കാഡ്മിയോ രണ്ട് ക്ലോറിനും എന്നിട്ട് ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ക്ലോറിന് എടുത്ത് ഇരുന്നിടത്തേക്കും പോകും അടുത്ത ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ക്ലോറിന് ഇരുന്നിടത്തേക്കും പോകും അതായത് ഈ കാഡ്മിയോ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ സി ഡി സി എൽ ടു ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് ഒരേ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്താ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു 
ഇവിടെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഈ കാഡ്മിയവും ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോറിന് ഇരുന്ന നേരത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും ആർ സി ഒ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ആർ സി ഒ ആർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ആർ സി ഒ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സിനെയും കീറ്റോൺസിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈ അസൈലേഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ നൈട്രൈലി എന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഡൈ ആൽക്കൈൽ ക്യാഡ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എനി ഡൗട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്തോളൂ വീണ്ടും പുസ്തകം എടുക്കുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എടുക്കുക ജോഹാന വായിച്ചോളൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫ്രം അസൈൽ ക്ലോറൈഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അസൈൽ ക്ലോറൈഡ്സ് വിത്ത് ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം പ്രിപ്പയർ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജിംഗ് ഗീവ്സ് കീറ്റോൺസ് അതിന്റെ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കണ്ട from nitriles treating a nitrile with grignard reagent followed by hydrolysis yields a ketone okay so nitrile nalla preparation ana njan ezhudhekana pole thaneyana so adu nokki padikka nmgbr nu orna saanathane oxidize cheyumbo oxygen avada varunna kaananthanga padicha mathi okay and exact mechanism ningalodu choikkilla ningalku padikkanulla alla njan aa kaanichu vanna mechanism okay from benzene or substituted benzenes when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride it affords the corresponding ketone this reaction is known as friedel crafts acylation reaction the friedel craft acylation reaction edan padikya a co r dash group keri varuna reaction etre ullu appo ipo etrayum parnjayile preparation of aldehydes and ketones parnjayile endengil samshayam ullavar ennod choikku any doubts ഏതെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാവാത്തോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യെസ് എന്താ കേട്ടില്ല ഒന്നോടെ പറഞ്ഞ ഈതർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവെന്റിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഈതർ ആണ് അവിടുത്തെ സോൾവെന്റ് അത് എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോൾവെന്റ് ഈതർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് aldehydes and ketones and the third the physical property is solubility idu nammal ella thonayum parayarulla adhe saanam thaniyana solubility appo ellarum ivada nokkike solubility nu parayumbo nammal ippa cheriya aldehyde o cheriya ketone o vello edukkuva nu yekke appo for example nammal ippo oru oru ketone edukkuva nu yekke appo idu pole എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഇന്റർ മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇന്റർ മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും കീറ്റോൺ എടുത്താലും അത് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആവും കാരണം എന്താ വാട്ടറും ആയിട്ട് അതിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അല്ലേ അതായത് വാട്ടർ റിപ്പല്ലന്റ് ആണ് വാട്ടറിന് ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്ക് ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന് വാട്ടറിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ഈ കീറ്റോൺ ഈ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാതെ വരും ചെറിയ കീറ്റോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും കീറ്റോൺ ഞാൻ പറയുന്നു വെച്ചാൽ കീറ്റോൺ മാത്രമല്ല ആൾഡിഹൈഡ് ആയാലും ആൾഡിഹൈഡ് ആയാലും അപ്പൊ എന്നാ വ്യത്യാസം ഇതിപ്പൊ കീറ്റോൺ ആൾഡിഹൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സിഒ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഇവിടെ എച്ച് എഴുതുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇതാണെങ്കിലും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും കീറ്റോൺ എടുത്താലും അത് വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയും പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആർ 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതണം ഈ രണ്ട് പടം വരച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആദ്യം ഈ രണ്ട് പടം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ദ ലോവർ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ദ ലോവർ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അരമണിക്കൂറാണ് ബ്രേക്ക് ആറേ മുക്കാൽ തൊട്ട് ഏഴേ കാല് വരെയാണ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏഴേ കാലിന് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ
ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ ചെറിയ ആൾഡിഹൈഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവും ചെറിയ കീറ്റോണും ചെറുതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാർബണാറ്റമുള്ള കീറ്റോൺ അല്ലെ രണ്ട് കാർബണാറ്റമുള്ള ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒരു കാർബണാറ്റമുള്ള കീറ്റോൺ ഇല്ല കേട്ടോ അത് രണ്ട് കാർബണാറ്റമുള്ള കീറ്റോൺ ആണ് മിനിമം അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അതല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കീറ്റോൺ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കീറ്റോൺസും ചെറിയ ആൾഡിഹൈഡ്സും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും കാരണം എന്താ അതിന് വെള്ളമായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീളം കൂടുന്നു ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ വലിയ ആൾഡിഹൈഡോ വലിയ കീറ്റോണോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ ദ ലോവർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ദ ലോവർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് the lower members of aldehydes or ketones are soluble in water are soluble in water are soluble in ah endha idu parayam ah parayam the lower members of aldehydes or ketones the lower members of aldehydes or ketones are soluble in water the lower members of aldehydes or ketones are soluble in water because they can form uh, since they can form the yeah, since they can form since they can form since they can form hydrogen bond with water since they can form hydrogen bond with water full stop but but as the size of alkyl group increases but as the size of alkyl group increases but as the size of alkyl group increases the solubility decreases the solubility decreases the solubility decreases since the alkyl groups are hydrophobic in nature since the alkyl groups are hydrophobic in nature appa jaan ningal oru kaaryam ikkitte ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവുന്നത് ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞ് ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവുന്ന ആരായിരിക്കും കാരണം അത് ചെറുതാണ് അല്ലെ ചെറിയ ഒരു രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവും പക്ഷെ മറ്റേതിൽ കാർബണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും അത് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് അത് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ തോറും അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആവും വെള്ളം വാട്ടറിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ കൂടും അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആവില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സോലിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇനി ബി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോള ബി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങേയായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പത്ത് മോളിക്യൂൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങേയായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് മോളിക്യൂളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല അതിനെ മൊത്തത്തിൽ പേപ്പറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ എന്താ ഒരു വസ്തു അതിന്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ അതല്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണം അപ്പൊ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള
അപ്പൊ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും പാടായിരിക്കും അന്നേരം അതിന്റെ പോയിലും പോയിന്റും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ബോയിലും പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും ബോയിലും പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സോ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ പിന്നെ ഒരു ഈധർ പിന്നെ ഒരു ആൽക്കഹോള് ഈ നാല് സാധനത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എങ്ങനത്തെ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണോ വീക്ക് ബോണ്ട് ആണോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇപ്പൊ മീതൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മീതൈൻ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ കുറെ മീതൈൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീതൈൻ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണോ വീക്ക് ബോണ്ട് ആണോ അതവിടെ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളത് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോണ് അപ്പൊ കുറെ ആൾഡിഹൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾഡിഹൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ത് ബോണ്ട് ആണ് അത് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ പിന്നെ ആരാണ് ഈതർ അപ്പൊ കുറെ ഈതർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ കുറെ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ ഇത്രയും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബോയിലും പോയിന്റ് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാന്നാ തോന്നണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഇവരിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോളുകൾ തമ്മിലാണോ ഈതറുകൾ തമ്മിലാണോ ആൾഡിഹൈഡുകൾ തമ്മിലോ അല്ലെ കീറ്റോൺസ് തമ്മിലാണോ അതോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തമ്മിലാണോ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് പറയാമോ ഞാൻ ബിൽഡ് പറയാമോ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ആര് തമ്മിലായിരിക്കുന്നു അല്ലുവിനെ പറയാം അല്ലു അറിയില്ല ആ അല്ലു പറയണത് എനിക്കും തിരിയണില്ല എന്നാന്ന് കേട്ടോ ഫെലിക്സ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല മൂവാത് ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആരൊക്കെ തമ്മിലായി ആ ആകാശ് പറഞ്ഞേ ഹൈഡ്രോജനും കാർബണും തോന്നുന്നു ഹൈഡ്രോ കാർബണോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തമ്മിലായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു എന്താ ജോഹാനയുടെ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തമ്മിലായിരിക്കും ഇതിന് ഗമയുള്ള പേര് അതാണ് അല്ലേ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി അടി സെറ്റപ്പ് വേറെ അതായതുകൊണ്ട് അല്ലെ മറ്റേ മര്യാദക്ക് എന്നാ അഭിപ്രായം എന്താ ആൽക്കഹോൾ തമ്മില് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ എച്ചും വേറെ ആൽക്കഹോളിനോ ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൽക്കഹോൾസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഇന്റർ മോളിക്യുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാറ് ആർ ഒ എച്ച് ഇതല്ലേ ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ വേറൊരു ആർ ഒ എച്ച് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് നിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാ ഇന്റർ മോളിക്യുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേപ്പർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കണ്ടേ എല്ലാ ബോണ്ടും പൊട്ടിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേപ്പർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരെ ഈ സാധനത്തിനെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചോണ്ട് ഇല്ല ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ്
കുടക്കുമ്പോഴല്ലേ വെള്ളം തിളക്കിയോളൂ ഈ സാധനം തിളക്കിയോളൂ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി നിങ്ങൾ ചൂടാക്കേണ്ടി വരും കുറെ നേരിട്ട് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതായത് ആൽക്കഹോളിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈ നാല് കൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാന്ന് പറയണം ആൽക്കഹോൾ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇനി ആൽക്കഹോള് കഴിഞ്ഞു ആൽക്കഹോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ആർക്കാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിന് ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുകയാണ് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ആർ സി ഒ എച്ച് ഇതല്ലേ ആൾഡിഹൈഡ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡൈപോളാർ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു തുറക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജും വന്നൊരു ഡൈപോളാർ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച് വന്ന് തുറക്കുന്നില്ലേ ഡൈപോളാർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്യൂളും അടുത്ത ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്യൂളും ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഡൈപ്പോളും വേറെ അടുത്ത ഡൈപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതായിരിക്കും എളുപ്പം ഇവിടെയും ഇത് തമ്മിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനും ഈ കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചാർജ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ഉള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കഹോളില് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ഉള്ളത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ള ബോണ്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾഡിഹൈഡ്സിന്റെ കീറ്റോൺസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആൽക്കഹോളിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഈ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയോടെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട മറ്റേ ആൽക്കഹോൾ ചിലപ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ബോണ്ടൊക്കെ പൊട്ടണത് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റടുത്ത് നൂറ് ഡിഗ്രി വരെ തിളപ്പിച്ചപ്പോഴല്ലേ സാധനം പേപ്പറായിട്ട് മാറിയുള്ളൂ അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോണില് എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈതർ എടുത്താലും ഈതറിലുള്ളതും ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈതറിൽ ഈതറിന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആർ ഒ ആർ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നത് ഇതാണ് ഈതറിന്റെ ഫോമുല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തും ഈ ഓക്സിജന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ കാർബണിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ഉള്ള അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല കാരണം ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ ഓക്സിജൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓക്സിജനിൽ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈതറിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈതറിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈഡിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ആൾഡിഹൈഡിന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കില്ല ഈതറിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈതറിന്റെ ബോയിലും പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും ആരെക്കാളും ആൾഡിഹൈഡിനേക്കാളും കീറ്റോണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ബോയിലും പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് കാരണം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു മീതേനും വേറൊരു മീതേനും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് വാണ്ടർവാൾ സ്പോർട്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാണ്ടർവാൾ സ്പോർട്സിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ചിരിയൊക്കെ തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പൊക്കോളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഈസിലി നമുക്ക് വേപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീതേനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വീക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ആള് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസി
due to intermolecular hydrogen bond between them due to due to intermolecular hydrogen bond between them adutha point aite eduga aldehydes and ketones aldehydes and ketones are associated are associated are associated by dipole dipole interactions are associated by dipole dipole interactions full stop therefore therefore the boiling point of aldehydes and ketones therefore the boiling point of aldehydes and ketones are lesser are lesser aldehydes and ketones are lesser compared to alcohols compared to alcohols comma but higher but higher but higher but higher compared to hydrocarbons and ethers but higher compared to hydrocarbons and ethers ennatte thaade boiling point order enn ezhuduga boiling point order enn ezhudite ningal endu ezhudanam alcohol greater than aldehyde ketone again greater than ethers greater than hydrocarbon idu box la ki ittu ka to idana boiling point inde order appo idodu kodi physical property kazhinu athre ullu endelum samshayam undo arkengilum physical properties le angane ani johane onnu vaaikanalo physical properties pusthathile vaaiche The physical properties of aldehydes and ketones are described as follows. Methanol is a gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid. Other aldehydes and ketones are liquid or solid at room temperature. The boiling points of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehydes and ketones, ketones arising out of the dipole dipole interactions also their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding the following compounds of molecular masses 58 and 60 are ranked in order of increasing boiling points the lower members of aldehydes and ketones such as methanol ethanol and propanol are Miss, miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond in hydrogen bond with water miscible nor ya endha nariyalo le miscible nor ya rendu rendu perikana pettana mix aavunnu adu rendu perum soluble aavunnu aanu uddheshichathu okay miscible nor ya pettana rendu rendu ingada completely alinja cheyirunnathu ennaan artham however the solubility of aldehydes and ketones decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain all aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene ether methanol chloroform etc the lower aldehydes have sharp fusion orders as the size of the molecular molecule increases the order becomes less fusion and more fragrant adin artham enna andre avo നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ ആൾഡിഹൈഡുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് വളരെ രൂക്ഷമായ പഞ്ചൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷ ഗന്ധം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത മണം അതായത് വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ് ആർക്ക് ലോവർ ആൾഡിഹൈഡ്സിന് പക്ഷെ സൈസ് കൂടുന്തോറും ആൾഡിഹൈഡ്സിന്റെ സൈസ് കൂടുന്തോറും അത് വളരെ ഫ്രാഗ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സുഗന്ധം അല്ലെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മണമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെ പെർഫ്യൂമറിയിലൊക
പെർഫ്യൂംസിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ഈ ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആൾഡിഹൈഡിനൊക്കെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണെങ്കിലും വലിയ ആൾഡിഹൈഡ്സിനും കീറ്റോൺസിനും ഒക്കെ വളരെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഓക്കെ In fact, many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agents. Okay. That's why we use flavoring agents and perfumes. We use the aldehydes and ketones. Okay. So, we don't have to use the aldehydes and ketones. We don't have to use the aldehydes and ketones. We don't have to use the aldehydes and ketones. We don't have to use the aldehydes and ketones. We don't have to use the aldehydes and ketones. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി കൊടുക്കുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അഡീഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചതാണല്ലേ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളെ മാറ്റി വേറൊരാൾ വരുന്നു അതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിനെ മാറ്റി വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ചുമ്മാ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്ന് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ആരെയും മാറ്റണമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ആ മോളിക്കുള്ള ഉള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലും കൂടെ പുറത്തൊന്നും വരുന്നു അതിനെയാണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അഡീഷനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ബൈ മോളിക്കുലാർ യൂണി മോളിക്കുലാർ അത് ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ടാ വരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലും കൂടെ വരും അതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ആരാണ് നമ്മളുടെ ആളാരാണ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആള് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെയ്യ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും എന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ കീറ്റോണിനെ വരയ്ക്കാറ് കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആറും കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു എച്ചും കൊടുക്കും കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആറും കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ആറും കൊടുക്കും ഇത് കീറ്റോൺ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരാറിന് പകരം ഇവിടെ എച്ചിനെ കൊടുക്കും ഇതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ആവാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പറെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പേര് പറയൂലോ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരെന്താണ് എന്താ ഫിലിക്സ പേര് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരെന്താ എന്തോ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ അല്ലെ പ്ലാനാർ ജോമട്രി കാരണം എന്താണ് ഇവരെല്ലാരും കിടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിപ്പോ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ആ രണ്ട് വാലൻസി തേക്കണില്ലേ അവിടെ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാരും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഇനി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നോക്കുക ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ നേരെ മേളിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് സുഖം കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേരെ മേളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് സുഖം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് വേണം സൂചി കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് പി എം ആകാരന്മാരായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇവിട
കാർബൺ കാരണം എന്താ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇതിന് പ്ലസ് ചാർജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഡൈപോളാർ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാർബണിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്നു അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയി ഓക്സിജനയില് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും സോ ഓക്സിജൻ ബിയേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ കിടന്നേനെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് വരച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ നേരെ തലയും കുത്തി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിയേക്കെ കാർബൺ ആ കാർബണിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ വരച്ചു പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലും കൂടെ വന്ന് കാർബണിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ഇപ്പൊ കാർബണിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലും കൂടെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള അപ്പൊ ഓക്സിജന് മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടി ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയത് ഇതിനെയാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ കയറി പിടിക്കും ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ ഈ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും സോ അഡീഷൻ പ്രോഡക്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ പ്രോഡക്ട് ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ അതായത് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുന്നു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എവിടെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാർബണിൽ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരണം കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കാർബണിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരും അപ്പൊ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഓക്സിജൻ വേഗം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ആകാശിന് എന്താ സംശയ അതായത് ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബുക്കിന്റെ പ്ലെയിനിലാണോ ആകാശം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഇവിടെ ഈ ബുക്കില് ഓക്സിജനും ഈ ബുക്കില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്കിന്റെ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ പാടായതുകൊണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് വരും ചെയ്തു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് വരും മേളിൽ നിന്ന് വന്ന് നേരെ കാർബണിലേക്ക് എന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് അഡീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോ സ്റ്റെപ്പും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുമാണ് ഇത് രണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഡബിൾ ആരോ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് സോ ബോത്ത് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുവാണ് ഒന്ന് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഇതല്ലേ ആൾഡിഹൈഡ് ഒന്ന് ഒരു കീറ്റോൺ ആർ ആർ ഒ ഈ രണ്ട് പേരിലേക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുവാന്ന് വിചാരിക്കുക
അറിയില്ല സാർ അതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കുക കീറ്റോണിലേക്ക് നോക്കിക്ക രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ പക്ഷെ മറ്റേടത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഒരാൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരാ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലല്ലോ മറ്റേടത്ത് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ സാധനം അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരാളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ ആൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഒരു ചെറിയ ആള് നിൽക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരാനായിരിക്കും കാരണം എന്താ ബൾക്കി മറ്റേത് രണ്ട് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടെ കയറി വേണം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരാനായിട്ട് മറ്റേടത്ത് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പും ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് പെട്ടെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെറിക് സ്റ്റെറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിപ്പം അതായത് ആളുകളുടെ വലിപ്പം വെച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കീറ്റോണിൽ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആൾഡി ഹൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൾഡി ഹൈഡിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല കാരണം ഇത് സ്റ്റെറിക് റീസൺ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റെറിക് റീസൺ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ അതായത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണ് ദ ആർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് അതെ ഇച്ചിരി എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പം അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കീറ്റോണിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കീറ്റോൺ എടുത്ത അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ആർ സി ഒ ആർ ഈ കീറ്റോണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പും ഈ കാർബണിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പും ഇലക്ട്രോണിനെ ആരിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും കാർബണിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ ഇത്ര സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ കാർബണിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബണിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അളവ് കുറയും കാർബണിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അളവ് കുറയും കാരണം എന്താ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങനെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്ത് 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 കാർബണിന്റെ കയ്യിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അളവ് കുറയും കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കാർബണിന്റെ കയ്യിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കണ്ടോണ്ട് വരുന്ന ആളാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കാർബണിന്റെ കയ്യിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൊത്തം കുറയ്ക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് കീറ്റോണിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വരില്ലാത്തത് വരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൽഡി ഹൈഡിനേക്കാളും പാടായിരിക്കും വരാനായിട്ട് പക്ഷെ ആൽഡി ഹൈഡിൽ ആകും ഒരേ ആർ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആൽഡി ഹൈഡിൽ ഒരേ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിനെ കുടക്കൊന്നുമില്ല ആർ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ആ സ്വഭാവമുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരേ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അളവ് കുറയുമെങ്കിലും കീറ്റോണിന്റെ അത്രയും കുറയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും കീറ്റോണിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കാർബണിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കീറ്റോണിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റെറിക് റീസണും ഇലക്ട്രോണിക് റീസണും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോ
contrary to electrophilic addition reactions observed in alkenes the aldehydes and ketones undergo nu- nucleophilic addition reaction hmm. mechanism no, of artham kada artham kada artham kada parayanam alkenes ne pole ane aldehydes nam ketones nam nucleophilic addition reaction undergo cheyu angane aano ende artham contrary to electrophilic addition reactions observed in alkenes the aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction nu parnal alkenes il electrophilic addition nadakkana pole thane aldehydes il ketones il nucleophilic addition reaction nadakku anganeyum alla avinte artham cheriya oru vyathasam undu contrary nu parnja ente artham enna felix contrary nu parnja similarly nu parnano alla alla കോൺട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അതുപോലെ അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കോൺട്രറി ടു ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒബ്സേർവ് ഇൻ ആൽക്കീൻ അതായത് ആൽക്കീൻസിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും അതുപോലെ അല്ല ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ആൽക്കീനിൽ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും നടക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് അല്ലാണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ അല്ലാന്ന് അല്ലാന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് കോൺട്രോളി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് അതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി മെക്കാനിസം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ അതിന്റെ സൈഡിൽ കിടത്തക്കണ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബോഡയിൽ വരച്ചേക്കണ മാതിരി വരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേക്കണ മാതിരി വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ പടം വരച്ചെടുക്കുക വായിച്ചോളൂ ഫെലിക്സ് വായിച്ചോളൂ mechanism of nucleophilic addition reaction a nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl atom ah adayathu perpendicular perpendicular aayittu mugalil ninna irikkum aare varunathu nammude nucleophile attack cheyunathu so nucleophile attacks the carbon atom in a direction perpendicular to the plane of molecule ആ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം എസ് പി ടു ടു എസ് പി ത്രീ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ആ അത് അത് വളരെ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാർബന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ കാരണം എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളപ്പോ എസ് പി ടു അല്ലേ എസ് പി ടു ആയിരുന്നു പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാർബന്റെ ചുറ്റും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആയി അതാണ് ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എസ് പി ടു ആയിരുന്നത് എസ് പി ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെഡ്രൽ ആൽക്കോക്സൈഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം ദ റിയാക്ഷൻ മീഡിയം ടു ഗീവ് ദി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് അഡീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതി ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടെട്രാഹെട്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ മേടിച്ചിട്ട് ന്യൂട്രൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതിനെയാണ് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച ഫിലിക്സ് ഓരോ സെന്റൻസ് വായിച്ച അർത്ഥം പറയണം കേട്ടോ റിയാക്ടിവിറ്റി ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആർ ജനറലി മോർ റിയാക്ടീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺസ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് കീറ്റോൺസിനേക്കാളും റിയാക്ടീവ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ മൂലം ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് കീറ്റോണിനേക്കാളും റിയാക്ടീവ് അത് സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്ട് വഴിയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണത് അതായത് സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആണ് കീറ്റോൺസിനേക്കാളും റിയാക്ടീവ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കണേന്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെറിക്കലി സ്റ്റീരിക്കലി ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു
And the Clairavant sterically, the presence of two relatively large substituents in ketones hinders the approach of nucleophile to carbon than in aldehydes having only one such substituent. Aldehyde is the one substituent in aldehyde. But in ketone, there are two substituents in aldehyde. So, that is why ketone is the nucleophile. It hinders the two substituents. It hinders the two R-group. Ayi nukleofil itu viral nanti nanti tada. Ayi kinder iya nampaknya tada iya nampak. Karena dua beli akar ini kuat lah. Awer ini nukleofil ni viral sama kila. Awer ini tada. Enal aldehyde ni lah agak orang grup yang agaknya beli dah itu lalu. Apa tu orang dah tada tada sila korau viral. Awer tada ini nanti korau viral. Electronically aldehydes are more reactive than ketones because two alkyl groups reduce the electro Felicity of the carbon uh, ka, carbonyl carbon more eff effectively than in former. Uh, uh, um, mate, aldehydes in the R group or H group. Wa. H group uh, uh, electron uh, donate. Uh, Paksa uh, ketone at the R group I don't the random electron uh, donate team. A power like uh, nucleophile or uh, 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 any doubts? Steric and electronic reasons. Then some same. Apa angin yang ini nama la? Nucleophilic additions. Nengah katakan apa dia? Nada addition of HCN. Orang na, rende, muna, ala, anjir nama. Anjir nucleophilic additions. Nengah apa dia? Orang na. Apa nama orang 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 na itu discuss yang buat na. Okay. So the first one. Apa nucleophilic addition reaction sila A. Entah tu terus ya. Addition of addition of HCN addition of HCN hydrogen cyanide addition of hydrogen cyanide HCN आज दिन निंगला न्यान चेयर ना तो उन्होंने नो की रिक्या एड दिए डेकन न्यान समय दरहम एड दान निंगल के समय दरहम अब आज उन्होंने न्यान ऐंटा चेयर ना ना आदिन कंडी रिक्या न टेंडरे समस्या उन्होंने नो का समस्या इल्लेंगे एड दिए डेटो डेटो पेड दिए डेकन न्यान समय दरहम आपने � अपन आठ दिन दरने नमले हाइड्रोजन साइनाइड ने ए दिन के लम एक बेस वच्चे ट्रीट ही बेस ने नमला ओएच माइनस ने ले डार ले पेन ने ओएच के ओएच अलग का बेस आना लो इन्हें तो कॉइच माइनस होंडर अपन ये हाइड्रोजन साइनाइड ने ये ओएच माइनस वच्चे ट्रीट ही दे रहे हैं जैसा बोलेंगे ये ओएच माइनस हम ये हाइड्रोजन अपने ये साइनेड आयोन तो वर्णित है ना यार वाला रहा नालूरे न्यूक्लियोफाइल आना अपन हाइड्रोजन साइनेड नालूरे न्यूक्लियोफाइल नहीं ला अपन दोनों टाइम नालूरे न्यूक्लियोफाइल आका में इन्हें हमलें दे दो हाइड्रोजन साइनेड ने हमला एक बेस बच्चे ट्रीट ही दो ओएच माइनस बच्चे ट्रीट ही दो अपन हम ई साइनेड आयोन आने ये वड़ा चंदा टेक्के मतलब हमारा आल्डिहाइड अलग ही कीटोन लगी चंदा टेक्के हमारा तो हमारा आल्डिहाइड कीटोन तो हमारे लिए नहीं रहता है दुबले ले रहते हैं अब इधर डाल देंगे साइनेड आयोन बनना अच्छा की होना अपन नए रत्ता हमारे न्यूक्लियोफाइल ने रिदे ने पागलम इवड़ा अपन हमके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की टूल है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अंगने के तने ये कार्बन ना ऑलरेडी रंड बैलेंसी वैकेंसी उन्नद फिर ये साइनेड आयोन अंगड़ा कार्बन लेके वेरिएम पे इबड़े एक साइनेड आयोन वेरिएम ये साइनेड आयोन वाले जिम्बे ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज ई साने तरह बोलेंगे ना पैरा ना साइनोहाइड्रिन दान बोलेंगे ना साइनोहाइड्रिन अब एचसीएन आड इधर इंजाल नमक के इतना ना साइनोहाइड्रिन साना तो ये बोलो अब हम मंसलाव वेरे ऐड दे रहे थोड़ा मंसलाव तो वेरे इंदा मंसलाव तो इंदा नोड चोरी किया ना पढ़ने रहा निंगले इंदा तो 
എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിക്കൊള്ളുക എച്ച് സി എൻ ഈസ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈവ് എച്ച് സി എൻ ഈസ് എൻ ഈസ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈവ് എച്ച് സി എൻ ഈസ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈവ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എ ബേസ് so it should be treated with a base so it should be treated with a base to give cyanide ion to give cyanide cyanide ion to give cyanide ion bracket one is cn minus nu ezhudi kolluga to give cyanide ion bracket uh, cn minus treated with a base treated with a base treated with a base to give cyanide ion to give cyanide ion bracket le cn minus cyanide ion bracket le cn minus which is a better nucleophile which is a better nucleophile ennattu ee reactions ezhudidukka ഇത് ബേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ബേസ് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടോ ബേസ് ഇതിന്റെ താഴെ സൈനൈഡ് അയോൺ എന്ന് എഴുതുക സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ആട്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്ട് എഴുതണം സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ അനന്തു ഓൺലൈനിലുണ്ടോ അനന്തു ഓക്കെ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് വൺ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ബി എന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക അഡീഷൻ ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് sodium hydrogen addition of sodium hydrogen sulfite sulfite not a sulfate la sulfite appa ini ah yes yes enda sir na class etra mane varu ette kaalu vare 8:15 ara manikkur ella irunno break അപ്പൊ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എട്ടേ കാല് വരെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ നോമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അരമണിക്കൂർ കൊടുക്കണമെന്ന് ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അരമണിക്കൂർ തന്നതാ നോമ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തോളാനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എട്ടേ കാല് വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതിക്കൊള്ളുക അടി സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് നമ്മളുടെ കാർബോണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരയ്ക്കുക അല്ല ഇപ്പൊ എഴുതി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആയത്തെ പോലെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവായിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ഇതിനെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് അനന്തു ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അനന്തു ഇല്ല ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചോളൂ രോഹിത് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് എല്ലാ സമയവും പറ്റും ഇവർക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ഓക്കെ ആണോ ആർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉണ്ടോ വേറെ എട്ട് മണിക്ക് വെച്ചാ പറ്റുമോ എട്ട് മുക്കാല ആയിരിക്കൂട്ടോ സൈദ് എന്നെ പറഞ്ഞേ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തി ഉറക്കണം എന്നോ എന്താ പറഞ്ഞേ സൈദ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ല 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 ചുമ്മാ ചോദിച്ചാ ചുമ്മാ ചോദിച്ചാ പറവോട് പറയണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയും സമയം കൂടെ പോകും സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ എങ്ങനെയായാലും അപ്പൊ സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കോ ആ ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റിനെ സോഡിയം ബൈസൾഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ ബി ഐ അങ്ങനെ സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചോളുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റിനെ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന് പ്ലസ് ചാർജും ഈ ബൈ സൾഫൈറ്റിന് മൈനസ് ചാർജും ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സോഡിയം ഈസ് ഹാവിങ് എ പ്ലസ് ചാർജ് ആൻഡ് ബൈ സൾഫൈറ്റ് അയോൺ ഈസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കാർബണൈൽ കാർബണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് ഇതിന് പ്ലസ് ചാർജും ഇതിന് മൈനസ് ചാർജും ഓക്സിജൻ മൈനസ് ചാർജും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഈ നൈറ്റ് ഈ സോഡിയം പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ മൈനസ് ചാർജ് അല്ലെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള സോഡിയം മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജനിലേക്കും മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ബൈസൾഫൈറ്റ് നമ്മളുടെ കാർബണിലേക്കും ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണേ നോക്കിയ നമ്മുടെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും കാർബണിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് വാലൻസ് ഫ്രീ ഉണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കാർബണിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓക്സിജൻ ഒരു ഇച്ചിരി താഴ്ത്തോട്ട് വരയ്ക്കട്ടുള്ളു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണേ കാർബണിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജനിലേക്കാണ് ആര് വന്നേക്കുന്നത് എൻ എ അപ്പൊ ഓക്സിജനിലേക്ക് എൻ എ വന്നു ഇനി ഈ കാർബണിലേക്ക് ആരാ വന്നേക്കുന്നത് കാർബണിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീനെ നമ്മൾ ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വേണേൽ എണ്ണ നോക്കിക്കോ അല്ലെ എച്ച് എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ അതിനെ നിങ്ങൾ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് ഇതാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സോ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജനിലേക്ക് എൻ എ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഒ എൻ എ കാർബണിലേക്ക് എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് കാർബണിലേക്ക് ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ ഈ ഓക്സിജൻ പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അല്ലെ എച്ച് പ്ലസിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ എച്ചിനെ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ എൻ എനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് വിടും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതിയതൊക്കെ റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഇന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും എച്ച് പ്ലസിനെ ഓക്സിജൻ മേടിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പൊ എവിടെന്നെങ്കിലും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ എച്ച് പ്ലസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മേടിച്ചിട്ട് സോഡിയത്തിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് എഴുതാം സോ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അടക്കം എന്ത് ചെയ്യും കാർബണിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് വാലൻസി വേക്കൻസി ഫ്രീ ഉണ്ട് സോറി വാലൻസി ഫ്രീ ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒ എൻ എ എന്നുള്ളയിടത്തേക്ക് ഈ എച്ച് വരും അപ്പൊ ഒ എച്ച് എന്ന് വരും ഒ എസ് ഒ ടു എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒ എസ് ഒ ടു എൻ എ എന്നാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ
sodium bisulfite addition product. This is a reversible process, but it's double arrow. Second, second step. First step is reversible, but it's double arrow. It's all reversible process. It's all double arrow. Add to the C in the Dua Monamata C. Addition of Addition of Grignard reagents in the heading order. Addition of Grignard reagent. Addition of Grignard reagents. What are the third? The third refer refer R E F E R refer. Unit 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 eleven unit prefer unit eleven I know I'm going to 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 Grignard-reagent but I don't know. Okay. Alcohol and Adibo, Namkariam, alcohol, he oits nor another negative R dash nor another positive one. R dash nor another positive one. Oits is negative and R dash is positive. Upon them can do it, E parina, E positive vital aller oxygen lake him, negative vital aller carbon lake him. The Lenam Trananti or another. Upon the kit on the R C but I H on the C H no Vatanidana to C C da what the H and Edwana. Meaning E C H like E oxygen. E oxygen like R dash on the C H O R dash Pinna or O H E C like O H on the tundra. So H and I'm going to learn on the other side. Either R ECH and the other side is the CH double bond. R dash is the R dash as the H single bond. You oxygen like a R dash on the O R dash. 
ഈ കാർബണിലേക്ക് അല്ലേ ഒ എച്ച് വന്നേക്കണത് അപ്പൊ സി എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ എച്ച് ഇത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് ഇച്ചിരി ഷേപ്പ് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ആർ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ ആർ ഡാഷ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെമി അസറ്റാൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഹെമി അസറ്റാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിയോട്ടോ ഒൻപതേ മുക്കാൽ വരെയാണ് കേട്ടോ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്നും വന്നിരിക്കാണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഉന്മേഷപരിതരായിട്ട് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ ബൂസ്റ്റും ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ശരി താങ്ക് യു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ